phiền phức cho chúng ta nhiều nhất và để lại rất nhiều hệ lụy trong cuộc sống của chúng ta. Cái tật gì? Tật tham hả? À? À, không, tham có khi có khi cũng không có để lại. À, phiền não thì nó là một cái dạng khác, cái này nói về cái tật tức là cái cái cá tính đó, cá tính của con người. Chú này nói tham, ba đây người nó nóng nảy. Có một cái bệnh khác Nó bao gồm cả tham, cả nóng nảy Bao gồm tất cả những thối hư tật xấu của mình Bệnh đó bệnh gì? Không biết à Thầy đảm bảo ai cũng có bệnh này Ai cũng có, người già cũng có Người trẻ cũng có, đàn ông cũng có, đàn bà cũng có Bệnh gì? Bệnh gì cơ? Trời ơi con nói kiểu nó đụng chạm Tại trong đây chỉ có thầy nói nhiều nhất à Tự nhiên nó bệnh nói nhiều Nhỏ nói kỳ ghê <cười> Bệnh gì? Bệnh cố chấp Phải không? Cho nên có người nói với thầy là Con dễ lắm sao cũng được Chính cái mà dễ lắm sao cũng được Cũng là cố chấp Và cái bệnh cố chấp này Quý vị nghĩ Đến bao giờ Nó sẽ giảm Thầy có thắc mắc Là hồi nhiệt trẻ đó Là chúng ta hăng sai Chúng ta nhiệt tình Chúng ta bốc đồng cho nên chúng ta cố chấp Nhưng mà đến khi lớn lên đó Có thể chúng ta sẽ bớt Nhưng mà thực tế đó Thầy chứng kiến có một vài người Càng già càng cố chấp Cố chấp chặt hơn Gắt gỏng hơn Phải không chú? <cười> Hôm nay thầy sẽ trình bày với lại quý vị một chủ đề Xung quanh về cái Cá tính cố chấp Và nó là một bước cản Lớn nhất Cho chúng ta Tiến xa trên con đường giải thoát Qua chủ đề Bỏ đi cố chấp Người tu mà nó Mình dùng chữ người tu đây đó là Là nói là Thiết tha lắm Tức là mình học Phật là mình muốn thay đổi mà Thay đổi nghiệp tức là tu Thì bao gồm cả xuất gia và tại gia Nhưng thưa thiệt cái lại quý vị đó Thầy thấy Hình như người tu của huynh đệ mình Của thầy trò mình á Cố chấp còn hơn người ngoài Còn hơn cái người mà Mà được gọi là chưa tu Được gọi là không tu Cố chấp ghê gớm lắm Cá nhân thầy thầy thấy có Nó vi tế hơn Là chẳng qua là mình muốn đánh bóng tên tuổi Rồi mình muốn giữ cái sĩ diện của mình Mình làm ra vẻ lúc nào cũng à, à, Hoan hỷ Thoải mái Cười rất là tươi Nhưng quay lưng Xin lỗi Mặt thấy ghét Lập tức ở trong bụng mình 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 có cái cách phản ứng liền Ở đây thầy không có nói xấu người tu Nhưng mà chúng ta khách quan Để chúng ta thấy được Những cái điểm yếu của mình Trong cách cư xử Cá nhân thầy Với là các đệ tử Thầy rất là nghiêm khắc Nghiêm khắc tới mức là Các đệ tử rất là sợ thầy các thầy, các chú trong chùa Thầy cũng không nói gì Nhưng mà các thầy, các chú rất cảm thấy có lỗi Là tự nhiên cũng không có Không có thân cận, không gần gũi giống như ngày trước Khách quan thì thầy nghĩ thầy sẽ bắt chuyện trước Nó sẽ hay hơn Nhưng mà thầy cũng im lặng, thầy cũng không nói Xin thưa với lại quý vị Cá nhân thầy, thầy thấy Mình vẫn còn bị dướng kẹt cho cái bệnh cố chấp này Dù là Nói hỷ xã Có khi một câu nói của người khác Vẫn chưa đủ bao dung Này thầy nói thiệt Cá nhân thầy ạ Một câu nói của người khác thôi Thầy vẫn chưa đủ bao dung Để tha thứ cho họ Dù mình không giận, không hờn Mình không nói này nói kia Nhưng mà mình không không được tự nhiên giống như xưa Không được thoải mái giống như là 
ngày trước nữa để quý vị thấy được cái căn bệnh cố chấp này nếu như thiếu tu tập thật sự chúng ta không hóa giải được nó không thật tu sẽ không bao giờ hóa giải được cố chấp đó là nói về những cái mối quan hệ tương giao với nhau trong cuộc sống những cái mối tương tác trong công việc mà chúng ta đã dướng kẹt một số vấn đề không thông huống chi là sự tu tập quý vị có bị kẹt trong tu tập không có bạn tu thiền với bạn tu tịnh độ ngồi lại với nhau hơi là chổi bản tình ca thôi pháp môn không phù hợp thầy đã từng kể gì nghe câu chuyện hai vợ chồng gây lộn nhau là chồng thích tụng kinh khác vợ thích tụng kinh khác chồng quý y một thầy vợ quý y một thầy rồi hai người gây lộn nhau tranh cãi nhau thầy ông thầy bà cãi y xeo đó là một cái dạng của sự cố chấp trong pháp môn trong quan điểm tu tập của mình bản chất của nó là gì là cái tôi là ngã chấp khi ngã chấp của mình quá lớn cái tôi của mình nó quá lớn thì chúng ta sẽ không có đủ bình tĩnh để nhìn lại cục diện có khi chúng ta cũng phải lui lại một bước có khi chúng ta cũng phải chậm đi một vài giây có khi chúng ta cũng phải nhường đi một vài câu cho nó yên lành nhưng chúng ta thì không đâu thiếu tu thì chúng ta muốn bảo vệ quan điểm cá nhân của mình và ai cũng thấy đúng hết đây là lý do mà cha mẹ với con cái mâu thuẫn với nhau vợ chồng bất hòa với nhau và tất cả những mối quan hệ trong cuộc sống nâng lên tới đỉnh điểm do không đồng quan điểm mà cố chấp có nhiều khi không đồng quan điểm nhưng người ta không cố chấp người ta rất thoải mái bạn có thể trình bày quan điểm của bạn và tôi cũng có quyền trình bày quan điểm của tôi điều quan trọng là tôi và bạn với tất cả mọi người trong cái buổi thảo luận đó tìm ra được một giải pháp hợp lý đem đến hiệu quả cao nhất cho công việc đáp ứng được mục đích cuối cùng của tập thể chắc chắn là không ai sẽ nhìn ai không ai sẽ nhường ai bởi vì quan điểm của ai cũng đúng nhưng chúng ta có mục tiêu rõ ràng và chúng ta vì cái hiệu quả của công việc thì phải hết sức là bình tĩnh quan điểm cá nhân có nhưng mà có người người ta không cố chấp người ta sẽ giải quyết công việc ổn trong nhà mình thôi quý vị thấy là đã có những cái sự bất ổn do quan điểm bất đồng với nhau huống chi một cái tập thể lớn ngoài cái công việc giảng dạy ra xin thưa với lại quý vị là thầy cũng có tham gia công tác hành chính của giáo hội giáo hội là tập thể mà tập thể của giáo hội đó được hình thành theo cơ chế tập thể tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách cho nên cái gì cũng tập thể quyết định và chính vì tập thể quyết định cho nên phải có cái sự quyết tâm để vận dụng trí tuệ tập thể chắc chắn không thể áp dụng cái mối sinh hoạt giữa thầy trụ trì với lại phật tử của cái vùng miền núi với lại cái vùng đô thị được và ngay cả trong cái thời khóa sinh hoạt tu tập hướng dẫn cho phật tử ở một cái chùa ở vùng quê với ở thành phố nó cũng khác ở quê thì quý vị biết có thể là sẽ sẽ thức sớm được 3 giờ thức ba giờ rưỡi thức nhưng mà ở thành phố mà mà ba giờ ba giờ rưỡi thức mà đánh chuông đánh mỏ rầm rầm đó là xung quanh người ta người 
ta phiền mình Tại vì cái nghiệp sống ở thành phố Ta thức khuya hơn Cho nên ta dậy trễ hơn Còn ở quê thì người ta ngủ sớm Ở quê quý vị biết 8 giờ ta ngủ hết rồi Thầy có đi về quê Thầy giảng thầy thấy Là 7 giờ là người ta rút vô nhà là tối thui hết rồi 8 giờ là ngủ Thì có thể là 3 giờ 3 giờ rưỡi người ta thức dậy Cho nên phải quyển chuyển Cái tính linh động Trong Phật giáo gọi là phương tiện Tùy nghi hay tùy duyên Và khi áp dụng được cái tùy duyên, tùy nghi này Chúng ta sẽ có cơ hội để sôi rạ rội lại Quan điểm cá nhân của chúng ta Và đừng bao giờ đóng băng quan điểm cá nhân Để chúng ta không bị trầm kha Trong căn bệnh cố chấp Đây là một giải pháp rất hay của Phật giáo Để kể quý vị nghe một cái câu chuyện Có một cái anh nọ rất là nghèo Ngày, hàng ngày đó anh mang thùng Anh cầm thao đi xin ăn Hôm nào mà được no đó Thì anh rất là vui Anh thích lắm, anh sướng lắm Anh không có cái mưu cầu nào khác hơn Rất đơn giản Anh chỉ cầm thùng, cầm thao ra chợ, ra sớm Để xin người ta cho thức ăn Và miễn sao anh có đủ cái cơm anh ăn qua ngày Anh sống Thì anh cảm thấy thoải mái anh hạnh phúc Thì trên nọ trên Một hôm nọ trên đường anh đi ra chợ anh xin Thì có gặp một cụ già Anh này anh vô tư lắm Anh được, vừa ôm cái thùng Vừa bưng cái thao Anh hát nghiêu ngao Đi xin nhưng mà tinh thần thoải mái Tại vì không có nhu cầu gì hết Không có mưu cầu Cũng không toàn tính gì hết Thì gặp một ông già Ông gõ vô cái thùng thì ảnh mới giật mình Gặp ông già Chống gậy Tóc trắng râu dài Thì ảnh cũng cúi đầu ảnh chào Con chào ông Thì ông cụ mới nói là Con hãy nghe lời ta Dẹp cái thùng cái thao kia đi Con về cái chỗ con ở đó Ngay dưới cái nền đất đó Có một kho báo rất lớn Con cứ đào lên Tha hồ mà tiêu xài Thì anh này anh ngạc nhiên anh nhìn Ông lão mới nói cứ nghe lời ta Con làm Như thế con sẽ chấm dứt những ngày tháng lang thang đi xin ăn Gã hành khất này không tin Thưa ông Con quen với lại cái nếp sống của con rồi Cứ sáng sáng con ôm thao ôm thùng ra chợ Trưa trưa con về là con thấy nhàn lắm con cũng chưa từng bao giờ nghe ai nói dưới cái nền đất của cái cái chồi của con ở đó nó có kho báo giống như ông anh không tin rồi lần thứ hai ông lão gặp cũng nhắc lần thứ ba ông lão gặp cũng nhắc nhưng anh này nhất định không tin chuyện hy hữu mình ở cái chồi đó chẳng qua là đất đó đất vô chủ Kiếm chút lá, chút tranh, chút cây dựng lên Che kính nắng, kính mưa ở thôi Làm gì kho báo Dân làng ở đây ta ở bao nhiêu năm Rồi chính quyền chức trách quan Ở tại địa phương đây ta không biết kho báo sao Người ta có những công cụ người ta tìm Mà tại sao người ta không tìm ra Mà mình mắc gì mình đào Mình tìm làm gì Đó, ông già này không đáng tin cậy Anh chàng thì cứ sáng sáng Cầm thao ra Chợ để xin ăn rồi trưa trưa rồi về Thì một hôm Mưa gió tơi bời như đêm nay Anh không ôm thao đi được Anh không ôm thùng đi ra chợ được Anh nằm chèo queo Cho tới trưa Mưa vẫn chưa ngứt anh nằm anh nghe mưa mà trời Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xưa Anh buồn quá Bụng thì đổi meo Tại đâu có tích trữ Ngày nào xử lý ngày đó Ngày nào ăn bữa đó Anh vừa đói vừa lạnh Trượt ra buồn nữa Rồi không có việc gì làm Anh nhớ tới lời của ông lão Cho nên Anh quyết định đào cái nền nhà lên thử xem sao 
Thật không ngờ Một kho báo hiện ra Và anh ta đã trở thành Triệu phú Hồi Xưa gọi là trưởng giả Tức là giàu sang nhất làng Anh tiếc hồi hội Lẽ ra mình phải nghe lời ông lão sớm hơn Lẽ ra mình phải Phải làm cái việc này sớm hơn Cái tâm tham nó kích động anh Giống như cái câu chuyện mà thầy kể Chú quý vị nghe hai Hai vợ chồng già nông dân Không có con mà Cấy cài quanh năm đau khổ Nương với nhau sống Cuốc bẩm cài sâu Một bữa nọ Cái 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 người chồng á Đã ngoài 60 cuốc xuống Thì cái cuốc nó dội ra Thì ông nhìn lại mới thấy một tượng la hán Thì cái cuốc nó cuốc mạnh quá Nó trúng vô đó Nó mới có mẻ một miếng chút Gia chạm chút thì mới biết được Đó là tượng bằng vàng Tượng lá hán bằng vàng Phúc chốc của vợ chồng Bắt đầu đổi đời, giàu lên Giàu lên thì bà vợ Bà thoải mái vô tư Trước nghèo quá Bây giờ có tiền, có bạc, rủng rỉnh Sửa nhà, sửa cửa, chọn cái tượng lá hán Cả ký lô vàng chứ phải ít Rồi mướn gia nhân vô Trong nhà giúp việc nữa Bà sống thoải mái, bà mập, mạp, bà khỏe ra còn ông chồng thì càng ngày càng teo tớp lại Càng rút lại Ăn không được ngủ không được gác tay lên trán Bà mới hỏi ông à Hồi trước nghèo Mà thấy ông mà còn có da có thịt Bây giờ khá giả hơn sao mà ông Nhìn khổ vậy Bây giờ có cơm ăn có áo mặc có nhà Ông chồng nói đàn bà không biết gì Tôi đang suy nghĩ về một kế hoạch Bà hỏi kế hoạch gì Ông nói kế hoạch khai quật Đào được một tượng lá hán Thì còn 17 tượng kia ở đâu <cười> Trở lại câu chuyện của cái anh Anh hành khất này Cũng giống như ông già đó Tham Mình Mình cứ nghĩ rằng mình nghèo Mình ở đậu với cái chồi đó Mình đâu có làm gì được Bây giờ Có tiền có của Mình tiếc những ngày tháng qua mà đã đến ở đó mấy năm trời rồi Mà sao mình không chịu đào lên Khổ ghê vậy Thầy xin phép dừng lại câu chuyện ở đây Quý vị thử nghĩ xem trong cuộc sống Cái câu chuyện cổ tích tưởng như mơ Nhưng thật ra có khi Nó cũng ảnh hiện ngay trong suy nghĩ Của chính chúng ta Chúng ta thường hay mặc cảm Cho rằng mình là phước mỏng Nghiệp dày Gặp Phật Pháp muộn Cho nên mình chấp nhận mãi mãi Cái thân phàm phu này Rồi đó Trong cái cách tu tập của chúng ta đó Chúng ta không tiến bộ Tất còn Những cái nghiệp hủ lậu Thể hiện như là Cách nóng nảy Quát nạt người khác Hoặc là có những cái hành động Làm tổn thương người khác Khi có ai góp ý nhắc nhở Kệ tôi Tôi vậy đó Tôi tu dở lắm Tôi là phàm phu Tôi là bèo Tôi là mạc rẹp Tôi là dở bét hiệu Đủ kiểu, đủ cách Để mình chấp nhận mình Mãi mãi là một kẻ phàm phu Nghiệp nặng Khi mà chúng ta chấp nhận Chúng ta là một phàm phu nghiệp nặng như thế Thì cái động lực Mà để thôi thúc cho chúng ta tu tập Để chúng ta hướng tới bậc thánh Hướng tới giá trị giải thoát giác ngộ nó sẽ nó sẽ mất đi nó không hiện hữu trong chúng ta thậm chí chúng ta còn chán nản chúng ta bỏ liều hoặc giả là chúng ta không dám mơ nghĩ tới cái chuyện mình sẽ giải thoát nói chi tới cái chuyện sẽ thành phật Cái này là thực tế đó quý vị à Tại vì ở trong chùa 
Thầy nói trong chùa thầy Đa phần các thầy đều có lý tưởng cao Thanh niên không à Xếp lại tuổi thanh xuân Vô chùa tu tập Nhưng mà một thời gian rồi Có thầy Lại chển mãn Không tin tấn giống như ngày đầu đến chùa Thì thầy mới hỏi Thầy mới nhắc nhở Thì chắc chắn có vấn đề Thứ nhất là Cảm thấy không tiến bộ trong tu tập Thứ hai là một số tập khí Chưa thay đổi được Những cái tật xấu của mình vẫn còn Chưa thay đổi được Rồi bị bị phạt Bị nhắc nhở Mà chưa tới thầy nhắc nhở đó Ban quản chúng nhắc nhở thôi Thầy tri sự nhắc nhở thôi là có khi là lẫy rồi Giận Buồn Thầy thấy không đi ăn cơm chiều Thầy hỏi sao vậy Dạ thưa sư phụ con cảm thấy Không khỏe <cười> Thầy mới nói Thân không khỏe hay là tâm không khỏe vậy con Thân thể vật lý không khỏe Hay là lòng đầy bất an vậy con Tại vì mấy cái bệnh này thầy có mà trong quá khứ thầy trải qua thầy có bệnh này Hôm nay trời nhẹ lên cao Tôi buồn chẳng hiểu gì sao tôi buồn Thỉnh thoảng mình cũng buồn vô cớ vậy đó Buồn vu vơ vậy đó. đó Cái buồn cái vui của mình Nó thiếu tội giác Chúng ta không xử lý được Cho nên mới có cái chuyện là chạy theo thời đại Thấy người khác buồn mình cũng buồn Thấy mưa mình cũng buồn Thấy không Thấy người khác vui mình cũng vui Cái xu hướng của mình là như thế Cho nên Có thể nói tâm của mình Rất nhại Rất là nhại Chính vì cái nhại này đó Có thể giúp cho chúng ta dễ cảm nhận được Giá trị của sự giác ngộ Nhưng có khi cũng dìm chúng ta Trong những cung bậc của cảm xúc tham đắm Cho nên áo nàng vàng Anh về yêu hoa cúc Áo nàng xanh anh mến lá sân trường Mặc áo vàng áo xanh thì kệ nữa chứ Tào lao Cái tâm hồn của con người là như thế Thì phải xử lý cái tâm này Tâm đó là tâm gì? Tâm tham ái, tâm tham chấp Người đó thích uống nước chanh Tự nhiên về cũng bài đặt uống nước chanh Người đó thích uống cà phê Mình cũng về uống cà phê Người đó thích ăn lẩu của Mình cũng ăn lẩu Khổ ghê vậy Ta không còn là ta nữa Mà ta là ai á Người đó ở dơ Cái mình cũng ở dơ theo cho giống Người đó xài hàng hiệu Cái mình cũng bắt chước xài hàng hiệu theo Nhưng mà có thể nói Tâm của chúng ta nó nhỏ nhặt Từng chút từng chút Của cái sự tham ái Chúng ta không phát hiện ra đâu quý vị Khó phát hiện lắm Thì những căn bệnh này thầy đã có trải qua Thầy mới động viên Thầy nói Tu tập không phải một đời Không phải một ngày Mà tu tập là một quá trình Được tiếp nối từ đời này Qua đại đời khác Với một chí nguyện cao cả Đó Là làm sao Để hóa giải được Tất cả những thứ phiền não Gây rắc rối cho chúng ta Trong cuộc sống này Thì Có thầy nói sư phụ ơi Chắc con làm phòng phu mãi mãi Không khá nổi Ở Trong quân đệ đó Cũng buồn với nhau, cũng giận nhau Người này nói một câu, người kia nói một câu Người ta nói vô tư thôi Cũng để bụng lại Nó sư đệ con Mà nó nói hổn với con Nó nói sư huynh nha Sư huynh coi lại sư huynh nha Nó đâu có được nói vậy sư phụ rồi nói chứ bây giờ theo ý con là Sư đệ con phải nói như thế nào Thưa sư huynh Sư huynh phải quán chiếu lại tự thân sư huynh à. Thầy cũng phải đặt nói hài hước Nói kiểu mà phá đi không gian Căng thẳng Nhưng rõ ràng Người này đang Bị rơi vào cái tư tưởng Rằng mình Không có khả năng để giải thoát Tức là cố chấp mình là phàm phu 
Con người từng đem thân năm quẩn Cầu xin cuộc đời Từng chút hư danh bỗng lộc Vinh hoa phú quý Quyền cao chức trọng Tất cả những thứ Danh bả cặn lợi đó Nó đã làm cho chúng ta đau khổ Sanh tử trầm luân Đời này qua đời khác Vậy mà vui Thích Mãn nguyện Và còn nuôi Cái ảo tưởng là đuổi bắt tiếp Những thứ ảo ảnh đó Những thứ Mà đối với là đời sống Của người xuất gia tu tập Nói chung Và của những người học Phật Tu Phật nói riêng Dưới cái nhìn Giải thoát của Phật giáo Nó là những thứ cản trở Và thậm chí Trong kinh Gọi đó là rác Đức Phật nói rằng Người học Phật Thấy sắc cũng giống như bụi Rớt vào trong con mắt Nghe danh Thì biết rằng đó là trồng hoa ở Trên đá để giữ cho đời sống của chúng ta không vướng bận vào trong danh lợi nhiều Ở đây là tại vì có cư sĩ tại gia và xuất gia Cho nên Thầy nói không vướng bận vào trong danh lợi nhiều Chứ thực chất đã học Phật, đã tu Phật Chúng ta không vướng vào trong danh lợi Thì mới giải thoát Danh lợi cột chặt Cột chặt chúng ta Chúng ta đi một chiếc xe nó thoải mái quen rồi Bây giờ gia đình mình Kinh tế không ổn định Chúng ta bán chiếc xe đó Chúng ta đi chiếc xe cà tàng Cảm giác khác liền Không thoải mái Trước đây chúng ta đi chùa Chúng ta gặp thầy trụ trì Chúng ta rất là tự tin Phải không? Là tại vì uh, kinh tế ổn định Chúng ta cũng đi tới chùa Chúng ta dân lễ phẩm cúng dường Bây giờ nó không có được như xưa Cho nên chúng ta cảm thấy không thoải mái Tư tưởng này nó chiếm lấy chúng ta và làm cho lòng của chúng ta Không thoải mái Cái không thoải mái Có nghĩa rằng Nó không ổn định Không ổn định Tức là có một chút bất an Chính chúng ta bị dướng kẹt Bởi những suy nghĩ của mình Thông qua Những phương tiện sống Nó là danh Nó là lợi đó Người ta khen mình trẻ đẹp thôi Mình cũng thích và ngược lại người ta chê mình già xấu thôi Mình cũng cảm thấy không thoải mái, không vui Cá nhân thầy còn bị dướng mấy trường hợp này Thầy thầy nghĩ quý Phật tử bị là bình thường Và trong cuộc sống còn đi kiếm tiền Còn tương giao với các cái mối quan hệ trong xã hội Thì cái vấn đề danh lợi Nó bị ảnh hưởng ít nhiều trong đời sống tu tập của chúng ta Cho nên quý Phật tử mà đi tới chùa Thầy thấy những người Phật tử mà mặc áo Đồ lam, đồ nâu, đồ Thật ra thầy đánh giá những người Phật tử này Là tu học, có tiến bộ Nhu cầu mặt đẹp Nó là chung của tất cả mọi người Nhưng mà quý vị đi tới chùa mặc bộ đồ lam, mặc cái áo tràng Đó là mình có một cái bước tiến xa Trong cái sự tu tập của mình Tại chúng ta cảm thấy không cần thiết Cái nhu cầu mặt đẹp có nhưng mà không cần thiết không cần thiết phải mặc những cái đồ sặc sỡ đến chùa Đồ lam vẫn đẹp Nó có cái nét đẹp của nó Chỉ cần sạch sẽ thôi Đừng có dơ quá Đừng có hôi quá Thầy thấy có người đi tới chùa Thầy chờ ba ngày mặc có một bộ đồ thôi Thầy phát hiện ra Đi ngang trời ơi y như cái nồi canh chua Xin lỗi phụ nữ kiểu này Ế Ê sắc ế Mà tới chùa làm công quả đó Thầy thấy ba ngày mặc có một bộ đồ thôi Là sợ dĩ tại sao thầy biết Là tại vì cái bộ đồ đó nó có một cái Cái chỗ giá ngay cái dai nè Thầy nói thầy nhìn thấy không lẽ ba bộ ba ngày giá giống nhau Thì ít nhất cũng có bộ nghiêm bộ nghỉ Rồi ba ngày mặc một bộ Đi ngang chua quá Thầy mới khéo léo thầy nói với lại Cái thầy quản lý kho đó Thầy nói con con Hình như cái cô đó cổ uh, Lý do nào đó thầy cổ không có đồ Con lấy cho cổ hai bộ Đố quý vị đưa cô lấy không Không Dạ không đồ con con mặc à Con không mặc đồ của ai hết đó. Thầy gặp thầy nói thiệt không À 
cả đời con có mặc đồ con con mặc đồ ai thì nó lúc chết rồi mặc đồ ai lúc chết đó người ta liệm đồ ai đồ gì người ta trồng vô sao con biết phải không tại nó đi tới chùa phải sạch sẽ một chút cố chấp cái sự cố chấp đó nó sẽ làm cho chúng ta rất là phiền não ở đây sợ gì mà nói nhiều về cái vấn đề sinh hoạt hàng ngày chỉ có mấy chuyện quan trọng trong cuộc sống chúng ta đó là ăn nè mặc nè ngủ nghỉ nè đi dự tiệc nè tất cả những thứ đó nó là nhu cầu của cuộc sống và chúng ta là người phật tử chúng ta tu tập chúng ta cũng biết cách trời đi đám tang quất cho bộ đồ đỏ chét không giống ai hết câu lần thầy đi đám tang cũng hẹn mấy phật tử hẹn đi tới đó thấy có một cô phật tử mặc nguyên bộ đồ đỏ trời ơi nhìn nó chối lội luôn thầy nhìn thấy hơi lạ lạ thầy cũng không nói xong về nhà thầy gọi điện thầy nói con ơi hình như con đi đâu rồi con tạc vô con đi đám tang phải không thầy cũng hỏi khéo khéo dạ không dạ không sư phụ con đi đám tang mà thầy phải nói khéo thầy nó mai mốt đi đám tang đó lựa trang phục mặc cho nó phù hợp hoặc là màu trắng hoặc là màu đen hoặc là cái màu nào đó nó trang nhã một chút xíu chứ ai mà mặc cái màu đỏ mà trời nó đỏ mà đỏ tươi cái màu đỏ cờ đó quý vị mà nắng chăng chăng vậy đó nhìn muốn lên tăng sông luôn ngồi với mấy cái rạp chưa kể đâu đeo trang sức sặc sỡ luôn rồi đi đám tang thì chúng ta cũng gỡ bớt trang sức ra tại cái chỗ đó chỗ đau buồn mình đi dự dạ yến đi dự tiệc rồi rồi kia có thể mặc đẹp có thể dùng trang sức đẹp đó là cái người biết cách thật ra biết cách là biết cái gì biết hòa mình trong tư duy của truyền thống của văn hóa của lễ giáo và một cách cũng để cho chúng ta bớt đi những cái sự tham chấp vào trong những cái vấn đề gây phiền phức cho mình đó là ăn mặc và ngủ nghỉ cho nên ở trong trong chùa đó có một cái câu mà được gọi là cái câu gối đầu giường của các thầy mà tổ linh hữu dạy tam thường bất túc bốn chữ thôi tam thường tức là ba thứ mà chúng ta thường phải bị bó buộc bởi nó đó là ăn mặc và ngủ nghỉ lúc nào nó cũng không đủ Chúng ta cứ mãn nguyện với nó Chúng ta vui với những thứ đó Chúng ta thích với những thứ đó Vinh hoa, phú quý, quyền cao, chức cả Lợi lộc, thế gian, hư danh, bổng lộc, vân vân Trong khi cuộc sống của chúng ta Kiếp nhân sinh một đời Hiếm có người tự tại lắm Đa phần đều phải lo toan Lo toan với, với cái vấn đề gì? Với được mất Với bại thành Với sống còn Hiếm khi chúng ta nhìn lại Để thấy sự nghiệp Giống như án phù dân Rất hiếm khi chúng ta nhìn thấy Mạng sống của chúng ta Nó mong manh Giống như hạt xương ban mai rất hiếm khi chúng ta thấy gia đình của mình chẳng qua cũng chỉ là chim chung ngủ sáng ra con nào nấy tự bay. Chúng ta học Phật, các thầy dạy vô thường. Chúng ta có biết. Nhưng mà trừ khi chính bản thân của chúng ta trải qua một cơn bạo bệnh, chúng ta mới có suy nghĩ về cảnh thế gian là tạm bỡ. Có những khi chúng ta tưởng chừng như không có lối thoát về kinh tế, về tài chánh. Trong khi trước đây chúng ta có rất nhiều thì mới hiểu được sự nghiệp nó cũng chẳng qua là một án may nổi mà thôi. Cảnh vô thường, tan thương, biến đổi, người lẽ đâu sớm tối an nhàn sanh giả dạ không tử giả dạ không bấy ai trăm tuổi uổng công lo đời thầy à, xin phép hỏi quý vị một câu như thế này cái con đường mà quý vị gây dựng sự nghiệp 
Con đường đó có phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu không? Cha mẹ để lại cho chúng ta của cải, chúng ta không biết giữ tiêu. Còn nếu như chúng ta tạo dựng sự nghiệp, thì con đường sự nghiệp đó là nước mắt, là mồ hôi, là xương máu của một đời người. Để chúng ta gây dựng nó, chúng ta tích cớp nó. Nhưng mà khi nó tan biến đi, thì quý vị thấy nó tan biến nhanh hay chậm? Nhanh lắm. Chúng ta gây tạo dựng nó bằng cả một kiếp nhân sinh. Nhưng nó bỏ chúng ta đi thì chỉ một thoáng chốc của cuộc đời. Không ai có thể nắm giữ được nó mãi mãi. Và chính cái sự sống của chúng ta, tuổi thọ của chúng ta, sức khỏe của chúng ta cũng không là mãi mãi. Có những người từng là tỷ phú hôm qua, nhưng qua một đêm hôm nay họ trắng tay. Nói như thế để chúng ta không có quá bị đóng kẹt bởi chính cái công việc kiếm tiền của mình. Có những gia đình hôm qua xưng vầy, hôm nay đã tan tác. Chúng ta thường có thể hiểu được cái việc này thông qua một ai đó, người quen, người thân, người mà chúng ta biết. Nhưng mà khi nó diễn biến ngay trên cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới hiểu được rằng gia đình, sự nghiệp không có gì là bất khả xâm phạm. Mà chúng ta từ trước đến nay cứ tưởng rằng nó là vĩnh hằng. Thầy nhớ hồi nhỏ, lúc thầy còn nhỏ, năm đó là thầy học lớp uh, lớp 9. À? Năm đó thầy học lớp 9. Thì anh hai của thầy mất. Gia đình thầy lần đầu tiên có người mất. Hoang mang tột độ. Đặc biệt là mấy anh chị em thầy rất là buồn. À, tại vì anh hai anh thương em út lắm. Anh rất là thương em Út. Anh có gia đình rồi, anh vẫn thương em Út và lo em Út. Thầy nhớ cái thời đó mà anh làm những cái tập nhạc tuyển đó để cho anh chị em thầy nghe. Thầy hỏi từng người một, mày thích bài nào? Anh đi gom lại mà quý vị tưởng đi mấy năm, bảy mươi mấy, tám mươi mà anh gom lại để làm một cái nhạc đĩa mà để trong cái đĩa mà bự bự để lên cái máy nằm á. Cái máy nằm mà quay quay quay, quay máy ai cai đó. Nhà thầy có những cái 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 đĩa nhạc tuyển đó mặc chính ảnh là đi đi tuyển nhạc. Một người chỉ được một bài, 10 anh chị em sẽ được 10 bài. Thời đó là khó khăn lắm, thời đó nghe nhạc đó cũng khó khăn nữa. Ảnh thương như thế. Và hồi xưa nhà thầy có cái máy chụp hình. Máy chụp theo kiểu thủ công hồi xưa đó. Rồi ảnh chụp, ảnh thích chụp hình, ảnh chụp tất cả anh chị em trong nhà mà chụp cái kiểu bất chợt rồi anh chọn những tấm đẹp nhất anh rửa ra anh treo trên vách nhà nhờ vậy bây giờ gia đình thầy còn lại những cái hình tư liệu của anh chị em cái thời nhỏ tám chín tuổi chín mười tuổi 11, 12 tuổi 15, 16 tuổi có hình hết treo đầy nhà dễ thương lắm ảnh mất buồn vô cùng là buồn đau khổ lắm thầy nhớ ba thầy mới kêu cái anh phú á vẽ cái 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 bức mà mà để trên bàn thờ của anh vẽ hình con chim quốc mà thầy nhớ hồi nhỏ thầy không có hiểu thầy không có hiểu cái 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 bức tranh con chim quốc đó sau này thầy mới hiểu chim quốc là một loại chim sống thủy chung một vợ một chồng cho tới chết nếu như đôi bạn đó mà một con bị chết thì con kia nó sẽ kêu hoài cho tới khi máu ở trong cổ trào ra rồi nó gục xuống nó chết nó chết rồi cái xác của nó còn bám trên cây đó cái chân nó còn dính trên cành cây đó thì mấy người luyện bùa đó người ta mới nhặt cái con chim quốc đó người ta về người ta luyện bùa yêu bùa gì đó à, mình muốn yêu ai mình ta quẹt cái người đó cái người đó yêu mình thì thầy nghe kể vậy thôi chứ thầy không tin thầy không tin tại vì chắc mình không có yêu nên mình không có biết mấy chuyện đó thì cái sự tích của con chim quốc là như vậy Tức là sống có đôi có bạn Một con mà lỡ bị chết Hoặc lỡ bị bắt Thì con kia Nó cứ kêu như vậy hoài Cho tới khi khàn giọng Kêu không nổi 
máu trào ra cổ rồi chết chết vì tiếng gọi bạn tình mà tiếng gọi của kẻ chung tình ý nghĩa lắm thì anh hai anh có bốn đứa con năm đó anh còn trẻ anh mới có 36 tuổi thôi vợ anh ba mươi ba mươi bốn tuổi còn rất trẻ thì thầy nhớ hoài là chú út của thầy tại vì ông nội thầy là nhà nho cho nên ba thầy với các chú là học nho hãy nói câu chuyện gì cũng có một câu nho đứng đầu thì mới kêu ba thầy là anh hai khi viết cái câu này để thờ thờ sang tức là thờ anh hai thầy hai câu rất là hay Tam xích thổ phu thê vĩnh biệt Ngũ canh sầu phụ tử phân ly Ba tất đất Vợ chồng cách biệt Năm canh sầu Cha con chia lìa Mà viết cái câu đó viết bằng Chữ gì chứ phải viết bằng chữ nho Ở đó thầy đọc không hiểu Thầy hỏi Thầy còn có ghi chép lại Sau này thầy mới nhớ Tự nhiên gia đình đã buồn rồi có người mất Rồi đọc ra cái câu này tự nhiên thấy tội nghiệp Rồi tối mỗi tối thầy với mấy anh chị em ở nhà tụng kinh Rồi thấy mấy đứa cháu nó mặc đồ tang đó Trong đó có một cái đứa nhỏ nó mới có 3 tuổi rồi. Tự nhiên thấy thương quá Không tụng kinh được, không đọc được có gì Tự nhiên ngồi mà cứ nước mắt nó chảy Tại nhìn lên bàn thờ rồi thấy ảnh nhìn mình Ở đây không phải là thầy kể chuyện gia đình Để quý vị thương cảm nhưng có thể nói rằng đó là một cái dấu mốc lớn nhất trong cuộc đời của thầy về sự vô thường. Tại vì hồi nhỏ, tuy rằng thầy còn nhỏ nhưng mà cũng có những ước mơ và thầy nghĩ rằng là anh chị em thầy sẽ sống chung với nhau. Gia đình 10 anh chị em sống vui vẻ, thoải mái nhưng mà anh hai không còn Đó là một Tiếng chuông cảnh tỉnh Về sự đổi thay Trong cuộc sống Bây giờ thầy về lại cái căn nhà Xưa đó Mười anh chị em Nhìn lên bàn thờ đã hết bốn người Từng người một Từng người một Sinh ra và lớn lên ở căn nhà này Sống chung nó tình cảm lắm quý vị Chúng ta cứ tưởng rằng gia đình của mình là một lãnh địa bất khả xâm phạm. Sự nghiệp của mình là vĩnh hằng. Người thân của mình là bất khả phân ly. Đến khi bị mất đi, thật sự chúng ta rất khó mà chấp nhận, không thể chịu đựng nổi. Tuyệt vọng đau khổ vô cùng. Ở sớm thầy Hồi nhỏ đó Có cái gia đình cái bác đó à, Nói hồi nhỏ chứ thầy Thực ra lúc đó thầy cũng lớn rồi Thầy học lớp 10 rồi Thì quý vị biết đó, Là bác trai chết Ông không bệnh không hoạn gì Ông ngủ xong cái ông chết luôn à, Thì dân gian ta gọi là chết tốt Tức là không đau, không đớn, bệnh gì Cái làm đám tang quý vị biết Làm đám tang ổng mới vừa liệm ổng xong Qua ngày sau cái cái bác gái á Bà treo cổ bà chết Thầy cũng chạy tới thầy coi đám tang đó Nhiều chuyện ghê thiệt Thiệt là nhưng mà hồi đó mình không có hiểu được hết cái nỗi đau Sau này mới biết là Bác gái bà không chịu được Nỗi đau chia cách Cho nên là Có những con người Họ rất đau khổ 
Và họ bị dướng kẹt vào cái quan điểm của họ Họ không chịu đựng được Cái nỗi đớn đau tuyệt vọng cùng cực Khi phải chia cách Tất cả những thứ đó Nếu chúng ta nói rằng là ảo mộng Thì sẽ có một số người không chấp nhận Gia đình mình Người thân xâm dày Tài sản mình tạo ra Tình cảm trong quyến thuộc Tất cả những cái đó sao gọi là ảo mộng Sao gọi là không thật Nó có mà Trong gia đình có ba thế hệ sống chung với nhau Có mâm cơm gia đình Có sự nghiệp được chắc chiêu Bằng công sức Rồi có những Có những cái cách nói Cách chăm sóc nhau bằng ân tình Cái đó là có thật Và niềm vui trong chúng ta Nỗi hạnh phúc ở trong tâm của chúng ta Cái đó là có thật Như vậy Tại sao gọi là mong manh Khi chúng ta lâm vào Cái hoàn cảnh Của sự chia cách Của sự biến đổi Thì chúng ta mới hiểu được Thế nào là mong manh Là giả tạm Là ảo mộng Là không thật Mà Đức Phật gọi là vô thường nó có nhưng mình không chắc Nó hiện hữu Nhưng nó không tồn tại lâu dài Chứ chúng ta nói rằng nó là ảo mộng Nó là không có Thì nhiều khi nó không, nó không đúng lắm Cho nên Lý Bạch mới viết rằng Phù thiên địa giả Vạn vật chi nghịch lý quan âm giả Bách đại chi quá khách Nhi phù sinh nhược bộng Vi hoang kỳ hà Với những câu nói này Chúng ta tạm hiểu Lý Bạch viết rằng Trời đất là quán trọ của muôn loài Ngày tháng Là lữ khách trăm năm Lui tới viếng thăm Kiếp phù sinh như giấc mộng Niềm vui thoáng chốc có là bao Đời người hóa ra Chỉ là một giấc chim bao Mê chi cho lắm rồi cũng phân ly Cho nên Thầy rất là Rất là là, 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 là là thông cảm Với lại Vũ Thành An ha. Khi ông ta viết ở Trong cái Những cái bài không tên đó, Thương nhau cho lắm rồi cũng xa nhau Thương chi cho lắm chứ Thương chi cho lắm Rồi cũng xa nhau Vi hoang kỳ hà Lý Bạch viết rất là hay Vi hoang kỳ hà Tức là vui lắm Nhưng mà ai biết được Cái kỳ hẹn của nó là bao nhiêu Cái từ này rất là hay Vi hoang kỳ hà Hoang tức là niềm vui Vi tức là Chúng ta đón nhận đó làm được Đón nhận được cái niềm vui kỳ Tức là cái kỳ hẹn Kỳ hà Tức là được bao lâu đây Rất là hay Phù sanh dược mộng Đời sống của con người Nó nổi lên Như là một giấc mộng Nó mong manh như là một giấc mộng Cái chữ phù này có nghĩa là nổi Phù sanh tức là cái kiếp sống nổi trôi Là chỉ cho cái kiếp phù du Chẳng qua nó như là mộng Cho nên người xưa nói nhân sanh như trường mộng là vậy đó Đời người như là một giấc mộng dài Chẳng qua trời đất là quán trọ của chúng ta thôi Ai cũng trọ ở trời đất này Trọ một thời gian thôi Còn thời gian là khách lui tới trăm năm Cái phù sanh đời người Chỉ thoáng chốc Hóa ra chỉ là một giấc mơ Vui cho lắm Ai biết được Nó sẽ là bao lâu Dưới cái nhìn Của Phật giáo Thưa quý vị Thân của chúng ta 
Chúng ta từng chăm sóc nó Giữ gìn nó, bảo vệ nó Nâng niu nó Thậm chí là chúng ta khoe khoang Phô trương nó Nhưng nó là gì? Nó chỉ là sự phối hợp Của đất nước gió lửa mà thôi Chỉ cần một yếu tố Mà nó bị lệt Nó bị trồi, bị sụt Lập tức cơ thể chúng ta nó khác rồi Chất nước ở trong người chúng ta nhiều hơn Là chúng ta thấy khác rồi, thấy không? Chất nóng, chất lửa nó nhiều hơn Là chúng ta thấy khác Chất gió nó nhiều hơn Là, là chúng ta thấy cơ thể biến động khác rồi Phù nghiệp hệ thọ thân Vị miễn hình lụy Trong quy sơn cảnh sách Tổ sư dạy Bất luận là ai Do nghiệp mà thọ thân này Chưa một ai có thể thoát khỏi khổ đau Vị miễn hình lụy Tức là chưa một ai thoát khỏi Những cái cái lụy phiền khổ đau Từ nơi chiếc thân này Hồi nhỏ quý vị biết không? Nói hồi nhỏ gì hồi trẻ thôi Thầy có một cái sở thích đó là nhai nước đá Thầy rất là thích nhai nước đá Răng thầy rất là chất, rất là tốt Cái cảm giác nhai đó Nó lạnh lạnh, nó mát mát rồi Cái âm thanh đó, đó nó vang 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 lên trên cái não Mà nó thầy nghe thích lắm Nhưng bây giờ đó chỉ cần uống một chút lạnh vô là buốt răng Ê răng Đó hồi nhỏ đó, hồi trẻ đó Khỏe như vậy Đừng nói hồi trẻ gì khoảng chuyện chục năm trước thôi Bây giờ ăn cái gì mà nó hơi nóng một chút Hơi lạnh một chút Là nó buốt răng Mà quý vị thấy khoan răng lấy tủy ra Đau đớn vô cùng nó thốn thốn rất là khó chịu Thân năm quẩn này Nó là phiền lụy Thân tứ đại này nó là ô trượt Nói người ta không tin Thơm quá mà Xịt nước qua rồi láng quá Bôi lotion mặc đồ đẹp quá Bây giờ nói thân này là là nhơ nhớp Là ô trượt là không thật Ai chịu Thậm chí nói thân mình nó giống như cái ổ rác <cười> Đức Phật thì dùng cái từ gì quý vị Xú bì nang Xú là thối Bì là da Nang là cái túi Tức là cái thân này là cái túi da thối Bây giờ lột hết da ra thôi Thực ra nó là cái lớp da của mình Mình láng vậy đó là kết là thành cái túi thôi Túm lại trong nó máu mũ nhớt nhau rồi Ruột gan rồi lòng thòng gớm lắm Phân tích ra thấy ớn không? Vậy đây mà đụng tới đâu có chịu Thấy không Nổi cái mục mụn thôi Trời ơi táo tác Gọi khắp làng khắp sớm Chủ ơi, tao nói mụn tao nói mụn nghe bay Thầy có kể quý vị nghe câu chuyện Một sợi tóc bạc của Dương Phi đó quý vị nhớ không ừ. Có một cô cung nữ Chăm sóc cho bà Dương Phi này rất là tốt Khéo chải tóc và bới tóc Ngày xưa mà mấy cô cung nữ Phải học qua mấy cái khoa này Và một ngày nọ Phát hiện ra một cái kinh hoàng Thưa lệnh bà Con đã phát hiện ra một điều Mà không biết có nên nói không Mấy cái người mà nó nói cái kiểu này Khó chịu ghê Nói thì nói cho rồi đi Không biết có nên nói không Vậy thôi đừng có nói Thầy nói chuyện với ai mà nói kiểu này Thầy nói thôi đừng nói con Thầy bực ghê lắm Thầy nói suy nghĩ cho kỹ Hãy nói thì nói Còn không thì không Tự nhiên Hãy biết có nên nói với sư phụ không Làm cho người ta bực bội Xong cái mấy người nói Sư phụ cũng nóng nảy nữa hả Sao không nóng Nói kiểu đó mà không nóng sao được Người ta trăm công ngàn việc Kêu người ta tới Tự nhiên nói cho đã cái Không biết có nên nói không Vậy thôi đừng có nói Tào lao dễ sợ Thì bà Dương Phi này bà cũng Bà cũng bực Người cứ nói Ta sẽ không uh, Trách phạt đâu Thì cái cô cung nữ này Mới nói là lệnh bà Đã có tóc bạc Mà có gì nghĩ xem Người ở hậu cung mà có tóc bạc Thì coi như Là hàng tồn kho Hàng phế thải Tam cung lục diện mà Trẻ đẹp mà còn chưa tới phần gặp vua nữa Đằng này có tóc bạc là thấy đời mình Đen như vết bực tà quẹt lên mỏm chó mực Không thấy gì hết 
bà Dương Phi bà hay ghê lắm thế à ta già rồi à Để cái tóc bạc thì nhổ đi ta không chấp nhận già <cười> vậy chứ có ai chê thầy già thầy cũng đi vô soi gương đó quý vị <cười> mà cũng nhiều người lạ ghê lâu lâu gặp thầy trời ơi sao già dữ vậy nói chi những câu nghe đau lòng lắm lận à nghe buồn quá cái gì thấy không đức phật nói rất là rõ đó câu nói đó đức phật nói với ai nói với ma ba tuần khi hóa hiện ra thành một mỹ nữ tuyệt sắc khỏa thân đến uốn éo dùng những vũ điệu để mà gợi tình trong đêm thiền định thứ 49 của Đức Phật khi sắp thành Phật. Thì Đức Phật nói rằng ta đã biết được tất cả mọi thứ chỉ chẳng qua chỉ là một đại gia thối thôi. Cho nên từ đó về sau để răng nhắc các thầy tỳ kheo không có tham đắm vào trong cái thân của mình quá chiều chuộng chăm sóc Đức Phật nói chẳng qua đó là đại gia thối để không bị cám dỗ. Rồi Đức Phật phân tích cái thân ngũ quẩn năm thứ đều là không sạch. Thế là các thầy tỳ kheo lại cực đoan cho rằng thân không sạch cho nên bỏ lấy dao đưa ông kia, ông giết tôi đi, tôi gửi y bác lại cho ông. Xảy ra thảm sát ba mươi mấy thầy tỳ kheo bị giết chết. Là tại vì chán cái thân này Thân này không thật rồi Thân này dơ rồi Thân này là cũ là bãi rác rồi đủ thứ hết Đức Phật mới cho rằng Đây là những người thiếu hiểu biết Ta dạy rằng thân này là không sạch Quán bất tịnh để đối trị với tham dục Quán thân không sạch để không chìm đắm trong những ái nhiễm Mà các thầy là không biết Lại đi bỏ thân này Thân này là phương tiện Muốn đi đến Niết Bàn cũng phải có chiếc xe cũng phải có phương tiện của chiếc thân này để đi. Nó bây giờ quý vị thấy không? Mình học Phật. Mình nói thân ngũ quẩn này là truyền phượt, là nhiễm ô, là bãi rác, là không sạch. Làm sao? Nhưng thực ra, chính nơi chiếc thân này, khi chúng ta quán triệt được nó là phương tiện, chúng ta không tham đắm, thì nó sẽ là một phương tiện tốt để chúng ta có thể tìm đến được sự an lạc giải thoát từ trong những cái phiền não nhiễm ô này hoa sen sẽ tỏa ngát hương thơm hẳn quý vị còn nhớ thường bất khinh bồ tát trong kinh đại thừa diệu pháp liên quan bồ tát gặp ai đi đâu ngài cũng cúi đầu chào những vị đó và nói rằng Tôi không dám khinh người Người là một vị Phật tương lai Chúng ta là phàm phu Chúng ta có rất nhiều nghiệp Do nghiệp chúng ta tạo Cho nên chúng ta mới đầu thai Cái này là chắc chắn Chỉ có Bồ Tát Là do nguyện lực mà đi tái sanh Còn chúng ta là do nghiệp lực Mà đi đầu thai Chúng ta không chọn được Chúng ta không chọn lựa được Quý vị biết là Thầy có từng đi đến những cái nơi Có thể đó rất là khổ Không ai mướn làm hết Bà con ở miền Trung mình Những cái vùng ở Nghệ An, ở Hà Tĩnh Thậm chí Quảng Nam, Quảng Ngãi Không ai thuê mình đi làm Mà một ngày có ba chục ngàn tiền công đó Không ai thuê luôn Không làm gì được Vậy mà họ vẫn ở đó Cuộc sống rất là mong manh Thầy nó mổ ruột thừa thôi cũng là cả một vấn đề Bị đau ruột thừa thôi Phải chở tới cơ sở y tế là đi xa lắm Có khi đi mấy chục cây số Đi đường núi Họ vẫn ở đó Mùa hè thì nó nóng Vô cùng là nóng Bị ảnh hưởng bởi gió lào Mùa đông thì lạnh Rất là lạnh Vậy họ vẫn sống Điều đó để chúng ta thấy được rằng Cái nghiệp dẫn chúng ta đi tới vùng đó Chúng ta sanh ra ở đó Chúng ta sống ở đó 
Và có một cái gì đó bó buộc chúng ta Nếu giữ chúng ta Chúng ta không thể rời được cái nơi đó Cái đó là cái nghiệp Nghiệp dẫn chúng ta đi thọ sanh Chúng ta không chọn lựa được Chỉ có Bồ Tát Là do nguyện lực đi thọ sanh Cho nên các vị Bồ Tát có thể tự tại ra vào ba cõi Đến nơi này độ sanh Độ sanh xong các ngài đến cảnh giới khác Vẫn giữ cái tâm như như bất động của mình Nhưng dù chúng ta là phàm phu Chúng ta có nhiều nghiệp như thế Nhưng chính chúng ta nếu như tu tập Hoa sen vẫn nở Vẫn nở ngay trong lò lửa Hoa sen vẫn nở ngay trong bùng nhơ Và câu nói của Thượng Bất Khinh Bồ Tát Khẳng định rằng Chúng ta là một vị Phật của tương lai Trong kinh Niết Bàn Đức Phật cũng nói như thế Ta là Phật đã thành Các ngươi là Phật sẽ thành Trước sau một tấm lòng Bồ Tát Thường Bất Khinh Bị nhân thế xua đuổi khinh khi Ngài vẫn xin làm đồng hành Các vị Bồ Tát, các vị Phật Khuyến khích chúng ta tu tập Hướng dẫn chúng ta tu tập Chỉ dạy cho chúng ta tu tập Mong một mục đích duy nhất Đó là chúng ta Đừng làm gã hành khất dại khờ Cố chấp vào quan điểm cá nhân của mình Để chúng ta có cơ hội mở ra một cái kho báo Ngay trên mảnh đất khô cằn của tự tâm chúng ta Nếu bước qua được Cái sự cố chấp Đập phá được Quan điểm cá nhân Chúng ta sẽ có cơ hội Để đón nhận những mùa sen Ngát hương Ngay trên những vũng bùng Của thân Năm quẩn ô trượt Của đời sống đầy nghiệp chướng này Chúng ta hiểu được Tất cả những gì Mà có thể thấy Có thể nghe Có thể biết Có thể cảm nhận Trong cuộc sống này Đều là hư vọng Trong Kinh Kim Cang Đức Phật Khẳng định như thế Phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Tức là những gì Chúng ta có thể biết Chúng ta cảm nhận được Nó đều không thật Nó là hư ngụy Chúng ta biết để làm gì? Để chúng ta dừng lại cuộc rong chơi tham ái của mình. Chúng ta không còn tham chấp. Không còn tham chấp thì cái tôi nó không có bám sâu gốc rễ. Khi cái tôi mà nó không còn bám sâu gốc rễ nữa thì chúng ta sẽ dễ dàng tiếp nhận được những tư duy mới. Thay đổi suy nghĩ của mình. Và dần dần chúng ta không còn cố chấp. Chúng ta có quan điểm cá nhân, có chánh kiến nhưng chúng ta không cố chấp Thí dụ như vấn đề Làm từ thiện Vẫn có một vài cá nhân Không ủng hộ việc làm từ thiện Họ cho rằng là mình làm từ thiện Là mình à, Tập hư Cho những người làm biến Tức là chúng ta tiếp tay Với những cái người mà Lười lao động Vâng Đó là quan điểm của bạn Nhưng mà chúng ta thấy cái nỗi đau khổ của người khác Thiếu thốn về vật chất Thiếu thốn về y tế Thiếu thốn về tập vở Hoặc là các cái phương tiện sinh hoạt Chúng ta tới chúng ta trợ duyên Chúng ta giúp đỡ Bằng cái tấm lòng của con người Đối với con người muốn chia sẻ Khuyến khích họ Hãy tự tin lên Để làm ăn, để kiếm sống Để cải thiện cuộc sống Để cải tạo gia đình cho nó tốt hơn Sao mình không nghĩ cái chiều hướng tích cực đó Mà tự nhiên mình nghĩ rằng mình Lại đang Bắt thang cho những người lười biến Lười lao động Khi chúng ta hiểu được Cuộc sống là giả Các pháp là không thật Thậm chí cảm xúc của chúng ta Cũng chỉ thoáng qua và những cảm thọ về vui buồn
cũng không là mãi mãi Thì chúng ta sẽ giảm bớt đi Những cuộc rong chơi của mình Những cuộc rong chơi này Ở trong kinh gọi là những cuộc rong chơi vô nghĩa Tức là thả trôi cuộc đời Ở trong dòng sanh tử vô địch Cứ tạo nghiệp Cứ chấp nhận sanh tử Trong khi người học Phật Người ta chấp nhận sanh tử Nhưng không tạo nghiệp Thì như thế mới có dấu hiệu Của việc dừng lại Vòng quay sanh tử Chứ chúng ta có làm gì Thay đổi sanh tử đâu Ngoài cái vấn đề tu tập Chúng ta tu tập và chúng ta có hết sanh tử không Vẫn còn sanh tử Nhưng chúng ta chấp nhận sanh tử Và tận dụng sanh tử Để tu tập Cho nên càng lao về phía trước thì chúng ta sẽ càng phí sức Vì sao? Vì mệt mỏi Vì đau buồn Vì phiền não đã đè nặng lên trên cuộc sống Và tâm thức của chúng ta Với những bất hạnh triền miên Ta đã đi nhiều đời Giữa đôi bờ sanh tử Ngồi trên chiếc thuyền Chồng trành sóng gió nổi trôi Có khi nào Chúng ta đặt ra một câu hỏi Thuyền sẽ đi về đâu? Đời chúng ta sẽ đi về đâu Giữa đôi bờ sanh tử này Nếu như chúng ta không định hướng Thì chắc chắn Chúng ta cứ trôi theo con sống Trôi theo con nước Và sanh tử Mãi là sanh tử Cứ nước trôi lên Thì thuyền trồng trành trôi lên Nước trôi xuống Thì thuyền nó trồng trành trôi xuống Mặc theo cái nhân duyên thuận nghịch của cuộc đời Tâm thì luôn bất an Thân thì luôn chịu nhiều khổ lụy Lòng thì chịu áp lực của cuộc sống Chưa từng có giây phút nào Thật sự đúng nghĩa về sự bình an Có trong cuộc sống này Đó là một sự thật Để chúng ta hiểu được rằng Đâu là bến bờ, bến bờ Sẽ trở thành một câu hỏi không dễ gì tan trong kiếp tu tập của chúng ta. Hôm nay mình được học, mình được tu, mình được quán chiếu. Chưa chắc ngày mai chúng ta có cơ hội để được học, được tu, được quán chiếu đâu. Đó là một điều mà Thầy thường hay nhắc nhở, thưa với lại các vị. Cho nên khi mà làm cái việc gì đó, chúng ta cảm thấy là mình đang vui lắm. Thì chúng ta hãy đặt một câu hỏi lúc nãy thầy nêu đó Bến bờ là đâu? Mình mong manh lắm Mình bé nhỏ lắm Trong cái dòng đời nghiệp lực Không có biết trôi về nơi nào Sợ dĩ thầy nói dài dòng như thế Để cho chúng ta thấy được rằng là Đã quá lâu rồi Chúng ta bỏ quên đi cái kho báo của mình Chúng ta không biết cách đào xới Để tìm ra cái kho tàng này Cho nên mãi mãi chúng ta không trở thành Cái người giàu có Về tâm linh Người an lạc Về đời sống nội tâm của mình Chúng ta không biết cách Để khai quật cái tài sản này Chúng ta dừng lại quá lâu ở các hóa thành Giống như trong Kinh Pháp Khoa Chúng ta có tu tập một chút Chúng ta có niềm vui một chút Chúng ta dừng lại ở đó lâu quá Chúng ta có sự nghiệp một chút Chúng ta có tình yêu một chút Chúng ta bám trụ vào đó Và tất cả những cái Cái bám lại đó Nó sẽ nếu giữ Chúng ta không thể tiến xa Không thể nào đi thêm được nữa mình dạy khờ Từ chối những cái hạnh phúc bình dị Những niềm vui đơn sơ Luôn có mặt trong đời sống của chúng ta Thí dụ Sáng ngủ thức dậy mở mắt ra Vui không? Vui Còn sống Quý vị biết có nhiều khi thầy nằm mơ Thầy thấy thầy chết đó quý vị Thầy thấy đám tan rõ ràng luôn Giật mình thức dậy biết còn sống mừng ấm luôn Sáng mình ngủ thức dậy 
mình mình dung dai mình ngáp cái mình bước xuống giường trò ơi bữa nay tôi còn sống vui không vui vậy mà sáng thức dậy bắt đầu thở dài ngộ không rồi mình xuống mình xỏ chân vô dép mình đi lại mình vui không vui tại vì có người nằm nó nằm luôn nó không ngồi dậy nổi nữa còn đi được mà không vui giả bệnh vậy không nổi mệt quá trời phật ơi khỏe gần chết thì cứ ngồi vậy đi đi niềm vui không tận hưởng nó rồi mình đi xúc miệng mình đi rửa mặt mình vui không Tại vì có người cũng thức dậy Nhưng mà người khác phải xúc miệng rửa mặt cho mình Tay chân không cử động được Không làm được Tới uống một ly nước lọc Hoặc giả là mình pha một chung trà Chúng ta uống Vui không? Vui Rồi xuống nấu bếp Chúng ta cảm thấy chúng ta còn cơ hội Để chúng ta làm những cái điều ý nghĩa Cho người thân mình trong gia đình Đó là một hạnh phúc, đó là niềm vui Vậy mà luôn miệng cứ rên, cứ than, cứ phiền, cứ trách Tất cả những niềm vui đó là có thật trong cuộc sống Ở bên cạnh chúng ta Thân chúng ta vẫn là thân tứ đại Cuộc sống chúng ta vẫn là tạm bỡ như những niềm vui đó nó có Tại sao chúng ta không tận hưởng Cứ mơ, cứ tưởng, cứ cứ lo cái gì đâu không Cuối cùng chúng ta đánh mất đi những thứ mà chúng ta đang có Ở trong nhà thiền gọi cái đó là hoạt dụng thi vi Tức là những cái niềm vui nho nhỏ Ngay trong cuộc sống thường nhật của chúng ta Chúng ta tìm cái niềm vui đó Và chúng ta cảm thấy rằng Chúng ta cảm nhận được những cái niềm vui Khi chúng ta làm những việc đó Rửa chén Mình có than, có trách, có càm ràm Thì cũng mình rửa chứ không có ai xuất hiện ra đây để rửa vậy tại sao mình không thoải mái mình rửa đi rửa chén này nó là niềm vui tại vì có lúc chúng ta không rửa nữa rồi mình hồi hướng cho những ai sử dụng chén này để mau thành phật con rửa chén này cầu cho chúng sanh nếu dùng chén này sẽ mau thành phật <cười> Tự nhiên lòng mình thoải mái <cười> Tại vì mình cần nhằn là mấy đứa này nó làm biến quá Nó ở dơ quá Nó ăn rồi nó không rửa chén để 2-3 ngày không rửa Mẹ già rồi cũng bắt mẹ rửa nó hả bay rồi kia Là tự nhiên mình đánh mất đi cái niềm vui khi rửa chén Phải không quý vị Bất kỳ làm cái gì Khi chúng ta cảm nhận được niềm vui Tất cả những việc đó đều rất có ý nghĩa Chúng ta tận hưởng được niềm vui trọn vẹn Thì chúng ta có thể làm việc đó Năm này qua tháng khác chúng ta không mệt Chúng ta không phiền Thân mình là thân tứ đại Vô thường Tứ đại nó hợp lại Đất nước gió lửa chỉ cần một thứ Nó không vừa bụng thứ kia thôi Là nó kiếm chuyện rồi Vậy mà thức dậy Được dung dai, được ngáp Được cười, được nói Được xỏ chân vô dép Được đi rửa mặt, đánh răng, xúc miệng Pha trà uống Trời ơi còn gì hạnh phúc hơn Tâm Phật chiếu soi Ở trong ta Từng ngày Từng ngày một Nên ta có thể thấy được Vạn vật là vô thường Vô thường đi qua Trước mắt chúng ta Ngay chính hơi thở của mình Cuộc sống của mình Thế thì Những thứ mà chúng ta nắm bắt Bấy lâu nay một mối tình tan vỡ Về những đứa con Về sự nghiệp Những thứ đó Nó có sẽ là Mãi mãi với chúng ta hay không Chúng ta nhận chân được Quán trọ chống dương trần Mà chúng ta đã ở Thì cũng phải có lúc rời đi Chiếc thân này cũng chẳng qua là một chiếc xe, một cái phương tiện rồi tới lúc nó cũng sẽ mục rã. Và thời gian thấm thoát trôi đi chẳng qua cũng chỉ là khách trần lưu liếng đối với là 
kiếp nhân sinh giả tạm mà thôi Duy nhất cái nhận chân được Những niềm hạnh phúc Trong cuộc sống Ở bên cạnh chúng ta Đó là một loại tri giác Rất đặc biệt Lặng thầm, vô nghiêm, vô ngôn Được so sánh như là Một viên ngọc mani Mà Đức Phật muốn chúng ta Hằng khai quật Cái kho báo này Cái mà chúng ta hay nhận biết Điều Cái cái giác tánh mà chúng ta hay nhận thức được Về cuộc sống Về cảm thọ Nó Thật sự là châu báu Chỉ cần nhận ra nó Ta trở thành người giàu có vô lượng Không cần phải đi mót từng xu Không phần cần phải đi bòn từng lon gạo quan ải Rất hiểm yếu Thắng hay thua ở chỗ nhớ hay quên mình là ai người tu tập được ví giống như là một dũng tướng ra ngoài biên ải quan ải nào chúng ta cũng có thể đánh thắng và nó cũng sẽ là mồ chôn của mình cho nên cuộc chiến Sanh tử Thì bắt buộc chúng ta phải bình tĩnh Để nhận ra được cái tánh biết của mình Để nhận thức được Những thứ Vây quanh chúng ta là thật Hay là không thật Những thứ mà chúng ta đeo mang bám víu Là thật hay không thật Và thậm chí những Cảm giác, cảm thọ của chúng ta Là thật hay không thật Trận chiến này rất cam go Cho nên Nếu được Thì xin hãy đập bể cái thao ăn xin Hãy đập bể cái thùng của gã hành khất Để chúng ta đừng làm người Mong được đời sống lót dạ qua đường để từng ngày từng tháng chìm trong những nỗi khổ đau hãy trở lại để dùng tâm phật quán chiếu những thứ quanh chúng ta chúng ta có thể vượt qua được lộ trình sanh tử khi chúng ta có thể bỏ đi sự cố chấp của mình chắc chắn là như thế Con đường sanh tử này Đòi hỏi chúng ta phải có dũng khí Phải có lực nhẫn nhục Dũng khí vô song Nhẫn lực phi thường Thiếu đi ý chí Và trí tuệ Chắc chắn chúng ta sẽ không làm nổi Phát tâm tu hành Là chuyện tu hành Của lũy kiếp Nhiều cam go Nhiều chướng nạn Chuyển mê khai ngộ Chuyển phàm thành thánh Nhất định chúng ta Phải tâm tâm niệm niệm Không thể xem thường Không thể bỏ qua Cho nên không có cái chuyện mặc áo tràng Cho vui đi chùa Theo phong trào Hay là làm từ thiện Ăn chay kỷ niệm Không phải Nó là những tiếng nói Xuất phát từ sâu thẳm trái tim của chúng ta Bến bờ là đâu Cơn mưa đã dứt Nỗi buồn cũng sẽ đi qua Và cuộc sống của chúng ta Cũng sẽ có những lúc Phải tươi sáng hơn đúng không Giống như thiền sư Ba Xô nói Vần trăng non dài Theo ta từ dạo ấy Ai có ngờ đêm nay Tức là từ lúc trăng non Chỉ là một cái mảnh nhỏ thôi Nhưng đêm nay Trân vẫn sáng Cũng vậy Tâm Phật Sẽ bừng tỏa Ngay trong tâm của chúng ta Để chúng ta Không phải là một phàm phu Không phải là một lữ khách Chúng ta không phải là một gã hành khất Dại khờ Ôm thao Mà chúng ta 
phải đập thao Chúng ta không phải ôm thùng Chúng ta phải đập thùng Phải nhận cho ra được Vần trăng sáng soi Trong tâm thức của chúng ta Để chúng ta dâng lên Cúng dường Đức Phật Sôi rọi cho thế nhân